Dans cette séquence, nous allons voir comment partager facilement un cercle en 12. On sait déjà partager facilement un cercle en 6. On avait vu qu'il suffisait d'utiliser les médiatrices des deux côtés et on obtenait alors 6 points sur le cercle. Si vous ne savez pas, allez revoir ces vidéos, elles sont très importantes. Une fois qu'on a partagé en 6, comment partager en 12 Alors on va voir au niveau de la géométrie comment ça va être facile sans rapporteur ni compas. Une petite règle va suffire. Voici, j'ai fait un partage directement en 12 pour vous montrer la propriété géométrique. Sur le partage en 6, on s'était intéressé à ce triangle-là pour trouver une propriété géométrique, ici à la moitié, pour obtenir 6 points facilement. Pour le partage en 12, on va s'intéresser à cette portion ici. Si on regarde l'angle bleu déjà, pour voir si tout va bien, j'ai bien une mesure de pi sur 6. Partage en 12, je sais que un bout de fromage vaut pi sur 6. Maintenant, je vais plutôt m'intéresser à la nature de ce triangle vert. Quelle est sa nature Eh bien, effectivement, c'est un triangle équilatéral. Ici, j'ai un rayon, un deuxième rayon, et en fait, si je ne change pas l'écartement, ici, j'ai mon troisième rayon. Donc là, en vert, j'ai un triangle équilatéral. Si on a un triangle équilatéral, je m'intéresse à la droite maintenant horizontale. Quelle est la nature de cette droite Eh bien, c'est aussi... Une médiane, une médiatrice, une hauteur, une bisectrice, comme sur le partage en 6. C'est la propriété dans un triangle équilatéral. La droite ici au sommet passant par le milieu, elle a les quatre fonctions. Même principe qu'avant, dans médiane et médiatrice, on est toujours dans cette notion de milieu. Ça veut dire qu'ici, on coupe parfaitement au milieu. Donc, si je trace cette droite horizontale qui passe par le milieu ici, de ce rayon, j'ai deux nouveaux points sur le cercle ici et ici de mon partage en 12. Pour avoir les autres points qui me manquent, parce que ici, ici, c'est le partage en 3, on va tracer l'autre médiatrice. Alors dans la séquence d'après, on va faire un petit rappel de tout ce qu'il faut faire pour bien partager en 12. Ces propriétés que l'on vient de voir sont vraiment très très importantes pour que vous puissiez facilement découper un cercle et, a fortiori, votre pizza si vous êtes 12.